Assalamu alaikum my dear students you are welcome to my class আমাদের আজকের ক্লাসে আমরা আর্টিকেল নিয়ে আলোচনা করব আর্টিকেলের কোশ্চেন কিভাবে প্র্যাকটিস করতে হয় আমরা সেই কোশ্চেন অ্যানালিসিস করব সো আমরা এখন শুরু করতে পারি ইনশাআল্লাহ কোশ্চেন आंसर করতে গেলে সবার প্রথমে তোমাদেরকে অবশ্যই কোশ্চেনটা ভালো করে পড়ে নিতে হবে যদি কোশ্চেন পড়তে তোমরা ব্যর্থ হও তাহলে কিন্তু কোশ্চেন आंसर করতে তোমাদের কষ্ট হবে তো আমরা কোশ্চেনটা আগে পড়ি কোশ্চেনে দেখো এখানে লেখা আছে কি ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস ইন দা ফলোইং টেক্সট উইথ আর্টিকেলস এস নেসেসারি ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস শূন্যস্থানগুলো পূরণ করো ইন দা ফলোইং টেক্সট নিসের তোমার অনুসেটটিতে উইথ আর্টিকেলস আর্টিকেল দ্বারা এস নেসেসারি যেখানে প্রয়োজন সাম অফ দা ব্ল্যাঙ্কস মে নট রিকোয়ার এন আর্টিকেল কিছু শূন্যস্থান আছে যেখানে কি হবে না আর্টিকেলের প্রয়োজন নেই পুট এ ক্রস মা ইন দ্য ইন দোজ ব্ল্যাঙ্কস সেই শূন্যস্থানগুলোতে কি করবা ক্রস ব্যবহার করবা তো আমরা আমাদের এই ক্লাসে আমরা এখন প্র্যাকটিস থেকে আমরা কিছু রুল এর মধ্যে কিছু রুল নিয়েও প্র্যাকটিস করে ফেলবো ইনশাআল্লাহ খেয়াল করো প্রথমে আছে কি প্যাট্রিয়টিজম ড্যাশ নোভেল ভার্সু তো প্যাট্রিয়টিজম নোভেল ভার্সু আমরা জানি অনেক ধরনের নোবেল ভার্সো আছে তার মধ্যে প্যাট্রিয়টিজম একটা এখানে নির্দিষ্ট করা নাই তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব এ ব্যবহার করব কারণ এটা অনেকগুলো গুণের মধ্যে একটা গুণ আচ্ছা আর যদি আমাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যদি নির্দিষ্টতা বোঝাই আমরা তা বোঝাবো আর অনির্দিষ্টতা বোঝাইলে আমরা কি বোঝাবো এ এবং এন এবং এ বসবে না এন বসবে সেটা নির্ভর করবে তার পরের শব্দটার প্রোনাউন্সিয়েশনের উপরে উচ্চারণ করতে যে যদি ভাল সাউন্ড পাওয়া যায় তাহলে এন বসবে আর না পাওয়া গেলে এ বসবে আর যদি নির্দিষ্ট হয় তাহলে দা বসবে আর যেখানে নির্দিষ্ট বোঝাবে না অনির্দিষ্ট বোঝাবে না সেখানে আমরা ক্রস ব্যবহার করব আর্টিকেলের সূত্র মূলত এটুকুই এরপরে আমরা খেয়াল করি যে পরের আমরাতে পরের সেন্টেন্সটা আমরা খেয়াল করি ইট ইনস্পায়ার্স ড্যাশ ম্যান টু ডেডিকেট হিজ লাইফ ফর দ্য ফ্রিডম অফ হিজ ড্যাশ কান্ট্রি তার মানে ইট ইনস্পায়ার্স এখানে খেয়াল করে দেখো ম্যানটাকে কি নির্দিষ্ট করা হয়েছে মানুষটা নাকি যে কোনো মানুষ এটা সব মানুষের জন্যই এটা নির্দিষ্ট করে মানুষকে বলা হয় নাই সুতরাং এখানে আমরা কি বসাবো এ অথবা এন বসাবো যেহেতু পরে ম্যান শব্দটার প্রোনাউন্সিয়েশনে কনসোনেন্ট আসে সুতরাং এখানে এ বসবে এন বসবে না আচ্ছা এ ম্যান টু ডেডিকেট হিজ লাইফ ফর দ্য ফ্রিডম অফ হিজ কান্ট্রি এখন খেয়াল করো আমরা জানি পলিসি হিজ হচ্ছে পলিসি প্রোনাউন আমরা জানি যে পলিসি প্রোনাউনের পরে কি বসে না আর্টিকেল বসে না তাহলে এখানে আমরা কি করবো একটা ক্রস মার্ক দিব আচ্ছা খেয়াল করো ড্যাশ ম্যান উইদাউট প্যাট্রিয়েটিজম ইজ নট বেটার দেন ড্যাশ বেস্ট তার মানে খেয়াল করে দেখো ড্যাশ ম্যান এখানে মানুষটা নাকি যে কোনো মানুষ এটা কিন্তু ওই মানুষটা এই মানুষটা এরকম কোনো নির্দিষ্ট করা নেই তাহলে এখানে কি হবে আমরা অনির্দিষ্ট সেক্ষেত্রে আমরা কি বসাবো এ বসাবো এ ম্যান উইদাউট প্যাট্রিয়েটিজম ইজ নট বেটার দেন ড্যাশ বেস্ট বেস্ট বলতে গিয়ে কিন্তু এখানে প্রাণীকে নির্দিষ্ট করা বোঝাচ্ছে তাহলে আমরা এখানে কি বসাবো নির্দিষ্ট এখন কোন প্রাণী না তাকে একটা প্রাণীর সাথে তুলনা করা হচ্ছে তার মানে সে সে হচ্ছে কি হয়ে যাবে একটা বেস্ট বেস্ট হয়ে যাবে এখন খেয়াল করে দেখো আমরা জানি যে কোনো আর একটা রুল এখানে অ্যাপ্লাই করো যে খেয়াল করো আগে যদি কোনো ব্যক্তিকে অনির্দিষ্ট করা হয় কিন্তু পরে যদি সেই ব্যক্তিকে বোঝায় সেটা কিন্তু নির্দিষ্ট হয়ে যায় কিন্তু আমরা এই জায়গাতে সেই ব্যক্তিকে না বোঝায় কি বোঝাচ্ছে একটা প্রাণীকে এখন কি ধরনের প্রাণী এটা কি নির্দিষ্ট করে নাই সুতরাং আমরা এক্ষেত্রে কি বসাবো এ বসাবো তাহলে বেটার দেন এ বেস্ট আচ্ছা এবার আমরা খেয়াল করি এ ট্রু প্যাট্রিয়ট ইজ অনার্ড বাই ড্যাশ হিজ কান্ট্রিমেন আমরা জানি পলিসিভের আগে এবং পরে কি বসে না আর্টিকেল বসে না তাহলে এখানে পলিসি প্রণ হিজ আছে তার আগে কি হবে ক্রস হবে অবশ্যই আচ্ছা তারপরে আমরা খেয়াল করি হি থিংস ফর ড্যাশ বেটারমেন্ট অফ হিজ কান্ট্রি এখন খেয়াল করো হি থিংস ফর বেটারমেন্ট এখন বেটারমেন্ট কিসের বেটারমেন্ট তার দেশের তাহলে দেশের উন্ন বেটারমেন্ট মানে উন্নতিটাকে ভালোটাকে সে নিয়ে চিন্তা করে তাহলে কিন্তু সে দেশের ভালোটাকে কি করছে এখানে অবশ্যই নির্দিষ্ট করছে তাহলে এই নির্দিষ্ট করার জন্য আমরা কি বসাবো এখানে দি বসাবো তারপর একটা খেয়াল করি অন ড্যাশ কন্ট্রারি অন অন কন্ট্রারি বা অন দ্য কন্ট্রারি এটা অর্থ হচ্ছে এটা একটা ফ্রেজ যার অর্থ বিপরীত দিকে এখানে তুমি ক্রসও দিতে পারবা দাও দিতে পারবা কোনো অসুবিধা নেই অন দ্য কন্ট্রারি বললেও হবে অন কন্ট্রারি বললেও হবে মানে বিপরীত অর্থে আচ্ছা খেয়াল করো তারপর এটা ড্যাশ আনপ্যাট্রিয়েটিক ম্যান থিংস 
ড্যাশ আনপ্যাট্রিয়টিক ম্যান থিংস এখানে কোন আনপ্যাট্রিয়টিক ম্যান এটা নির্দিষ্ট করা নেই তাহলে অনির্দিষ্ট যেহেতু তাহলে আমরা জানি যে এ অথবা এন বলবে যেহেতু এটা ভাওয়াল সাউন্ড সেতু আনপ্যাট্রিয়টিক এখানে ভাওয়াল সাউন্ড শুরু হয়েছে সেজন্য আমরা এ না বসে এন বসবে তারপর একটা আমরা খেয়াল করি আনপ্যাট্রিয়টিক ম্যান থিংস অনলি অফ হিজ ওন ইন্টারেস্ট আচ্ছা তারপর সেন্টেন্সটা দোজ হু ডাই ফর ড্যাশ কান্ট্রি আর ট্রু প্যাট্রিয়ট প্যাট্রিয়ট এখন খেয়াল কর দোজ দোজ হু ডাই ফর এখানে কিন্তু হু ডাই ফর ড্যাশ কান্ট্রি তাহলে হচ্ছে এখানে কি করা হচ্ছে ড্রাই ফর মানে মৃত্যু বরণ করে কিসের জন্য দেশের জন্য তাহলে এই দেশের জন্য মৃত্যুটাকে এটা কিন্তু নির্দিষ্ট করা হচ্ছে তাহলে দেশের জন্য মৃত্যু মানে মৃত্যুটাকে নির্দিষ্ট করা হচ্ছে সুতরাং এখানে কি হবে ফর দ্য কান্ট্রি হবে তাহলে আমরা এই যে রুলগুলোকে এরকম বাস্তব জীবনে প্র্যাকটিস করলে কিন্তু আমরা এভাবে কি করতে পারবো কোনো একটা প্রশ্নকে সহজে আমরা কি করতে পারবো সঠিকভাবে আমরা পূরণ করতে পারবো ইনশাল্লাহ আমরা আরেকটি কোশ্চেন নিয়ে আজকে আমরা কাজ করব। দেখি পরেরটাতেও আমরা সবার প্রথমে অবশ্যই তোমরা কি করবা এই যে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ইন দ্য ফলোইং টেস্ট উইথ আর্টিকেলস এস নেসারি সাম অব দ্য ব্ল্যাঙ্কস ম্যান আট রিকোয়ার অ্যান আর্টিকেল পুট এ ক্রস ইন দোজ ব্ল্যাঙ্কস এই প্রশ্নটুকু অবশ্যই তোমরা পড়বা এবং তারপরে পুরো প্রশ্নটা পড়ে নিবা তো পুরো প্রশ্নটা পড়ার পরে তোমরা অ্যান্সার শুরু করবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা তাহলে আমরা পুরো প্রশ্নটা তোমরা পড়ে নাও পড়ে নেওয়ার পরে আমরা অ্যান্সার শুরু করবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা আমরা এখন আমরা এখন অ্যান্সার শার্ট শুরু করতে পারি দ্য ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ রিপ্রেজেন্টস ড্যাশ ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ড্যাশ কান্ট্রি খেয়াল করো দ্য ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ এখানে দ্য ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগকে নির্দিষ্ট করার জন্য এই দাঁটা বসেছে পরেরটা খেয়াল করো দ্য ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ রিপ্রেজেন্টস ড্যাশ ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ড্যাশ কান্ট্রি এখানে কিন্তু আমরা জানি এই ইন্ডিপেন্ডেন্স শব্দটা নাউন তারপরে অফাসে আবার এই যে এই কান্ট্রি শব্দটাও নাউন তাহলে নাউন অফ নাউন থাকলে প্রথম এই ইন্ডিপেন্ডেন্স এই প্রথম নাউনের আর কি বসায় দা ব্যবহার করা হয় তাহলে আমরা এটা কি বলবো দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স এটা নির্দিষ্ট করা হয়েছে অফ ড্যাশ কান্ট্রি এখানে অনেক সময় আর্টিকেল বসে বসে না কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিন্তু আর্টিকেল বসবে একটা অফ ড্যাশ কান্ট্রি এখানে কান্ট্রি কোন কান্ট্রিকে নির্দিষ্ট করা নেই কিন্তু যে কোনো কান্ট্রি এটা অনির্দিষ্ট সেতরং এ অথবা এন বসবে আমরা জানি ভাল কনসারেন্ট সাউন্ড হইলে আমরা এ বসাবো সেজন্য এ ব্যবহার করলাম আচ্ছা তারপর একটা খেয়াল করো আওয়ার্স ইজ ড্যাশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি আওয়ার্স আমাদের দেশটা কি কি একটা স্বাধীন দেশ তাহলে দা স্বাধীন দেশটি বলা হচ্ছে না একটা স্বাধীন দেশ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এক্ষেত্রে আমরা আর্টিকেল এ এন এর এন বসাবো কারণ এখানে হচ্ছে পরের শব্দটা ইন্ডিপেন্ডেন্সের প্রোনাউন্সিয়েশনের প্রথম সাউন্ডটা আসবে হচ্ছে ভাওয়াল সেজন্য এন বসাবো আচ্ছা তারপরে আমরা পড়ি হেন্স উই হ্যাভ এ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ সিম্বলাইজিং আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স যেহেতু আমাদের একটা জাতীয় পতাকা আছে কি আমাদের সেটা প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতার আচ্ছা ড্যাশ ক্লথ অফ এ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ খেয়াল করো আমরা আবার ক্লথ টাকি নাউন অফ নাউন নাউন অফ নাউন এই যে এখানে ব্যবহার করেছিলাম নাউন অফ নাউন নাউন অফ নাউন থাকলে আগের নাউনটা কি হয়ে যায় নির্দিষ্ট হয়ে যায় নির্দিষ্ট হয়ে গেলে কি বসে দা বসে আচ্ছা তারপর একটা খেয়াল করো দ্য ক্লথ অফ এ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ইজ মেড অফ ড্যাশ মেড অফ কটন সিল্ক অর লিনেন এখন খেয়াল করো এই যে কটন কটনটাকে এটাকে কি নির্দিষ্ট করা হয়েছে না অনির্দিষ্ট করা হয়েছে এখানে অনির্দিষ্টতা অর্থেও না নির্দিষ্টতা অর্থেও না সুতরাং হচ্ছে আমরা জানি যে নির্দিষ্টতা বা অনির্দিষ্টতা যদি না বোঝায় তাহলে কি হবে এটা সাধারণ অর্থ অবস্থা হইলে আমরা ক্রস ব্যবহার করব তাহলে কটনটা এখানে কি আছে সাধারণ অর্থে আছে আচ্ছা আচ্ছা তারপরটা দেখি আওয়ার ফ্ল্যাগ ইজ রেক্টেঙ্গু রেক্টেঙ্গুলার ইন শেপ মেনটেনিং ড্যাশ রেশিও মেনটেনিং ড্যাশ রেশিও এই দেখো খেয়াল করো রেশিও নাউন অফ নাউন ইটস লেন্থ এই যে লেন্থটা নাউন তাহলে নাউন অফ লাউন নাউন থাকলে কি হয়ে যায় এই প্রথমটা নির্দিষ্ট হয়ে যায় তাহলে এটা কি হবে দা হবে তা রেশিও রেশিওটাকে এখানে নির্দিষ্ট করা হচ্ছে রেশিও অফ ইটস লেন্থ অ্যান্ড ব্রেডেথ টেন ইস টু সিক্স ওকে দেয়ার আর ডিফারেন্ট সাইজেস অফ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ বিভিন্ন ধরনের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ আছে দ্য ব্ল্যাক দ্য ব্ল্যা সরি দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ আওয়ার ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ইজ গ্রিন আমাদের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি গ্রিন হুইজ সিম্বলাইজেস আওয়ার লাইফ অ্যান্ড এনার্জি যেটা কিসের প্রতি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে আমাদের জীবন এবং শক্তির 
in the middle point of the flag flutter at the maskan tate there is dash blood red circle shekhane ki ase blood red circle ase ekhon oi blood red circle ta ke kintu age ullekh kora hoyni ekhon ullekh kora hoyse khali sadharon orte ebong nirdishto kora hoy nai sutron ekhane a bosbe ekhane no boslo karon ekhane consonant sound pronunciation e consonant ashe ar eta jehetu nirdishto kora hoy nai shejonno amra a byabohar korchi ebar khyal kori porer tate ब्लाडेड सार्केल रिप्रेजेंटिंग आवर हार्ड स्ट्रागल एंड ब्लाड शेड हार्ड स्ट्रागल एंड ब्लाड शेड ए ख्याल कर देखो हार्ड स्ट्रागल एंड ब्लाड शेड प्रतिनिधित्व करठोर संग्राम कीसर ब्लाड शेड रक्तरण अच्छा तरह एक नम्बर देखी डैश रेड सार्केल देखो जान नाउन जो आगे अनिर्दिष्ट थे पर से द्वित बार व्यवहार कर ले जो बार व्यवहार कर तार ही निर्दिष्ट हो जाए देखो ब्लाड रेड सार्केल आगे छो हे अनिर्दिष्ट एन से रेड सार्केल निर्दिष्ट हो जाने की बस डी बस एखे कि बसन हो डी बसन हो अच्छा तर ख्याल करो रिप्रेजेंट द हिरोिक स्ट्रागल सरि हिरोिक ब्लाड शेड अब द डैश मार्टिस अफ मार्टिस शहीद देर ए शहीद अफर पर शहीद निर्दिष्ट हो गए कि व्यवहार करब डी व्यवहार करब तर ख्याल करी द नैशनल फ्लैग प्लेस डैश भाइटल रोल इन द लाइफ अफ ए नैशन तेल ख्याल करो प्लेस मान अवदान रखे डैश भाइटल रोल गुरुत्वपूर्ण भूमिका तेल गुरुत्वपूर्ण अनेक भूमिका आज एक क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण भूमिका टाइम की निर्दिष्ट करना एक अनिर्दिष्ट अर्थे आतंक ए अथवा एन एर की बसा ए बसा अच्छा ए भाइटल रोल इन द लाइफ अब ए नैशन एक जरूर जीवने ताल ख्याल करो ये कोश्चिन गो प्रैक्ट कर लम तुम्हारा प्रति कोश्चिन प्रैक्ट करते थकबा को प्रब्लेम थे तुम्हारा अवश्य एक्सारसाइज थे प्रैक्ट करवा टीचार परामर्श निबाथे जो करते तुम्हारे खूब ही सुविधा है इनशाला साध्य मत तुम्हारे प्रब्लेम गो सल्व कर चेषा करब तो आज के पर्यत थैंक यू एवरीबडी टू वाश माई क्लस एंड आई उश यू उल वाश नेक्सट क्लस असलम वरहमदुल्ला